tag 12. Startade i Höljes. Det var brännvin och öl i stora mängder här som bjöds på igår. Och mycket härligt dunk, mycket härligt folk. Och eh, vi vaknar till ett varmt tält. Ja, det är jävligt varmt här inne. Och eh, snart nog dags att dra oss vidare, tror jag. Morgon, morgon. Och typ en eh, halvtimme sen så låg vi däckade här på ett par liggunderlag. Men eh, så tog vi tag i det här. Drog ner tältet, packade ihop. Och nu känns det som att vi nästan är på gång igen, men eh, tanken är väl att vi ska dra ner och kolla lite mer rally, för det börjar ju på riktigt idag med, med världsmästerskapet. Och sen när vi känner oss redo ska vi nog bege oss vidare. Ni har ni lagit tält eller? Ja. Har ja. ja. ni motorcykel eller? Nej, vi lyfter. Så. Vad är det då? Sitter där med Henrik och käkar frukost. Han sa det. Är det en pojk i en värmländsby, då blir det rallycross. Är det två, då blir det dansband. <laughs> Utifrån Rallycross arenan, den mytomspunna höljebanan. Mm. Vad är bättre sätt att ta del av den värmländska kulturen när han var på rally? Eh, bli bjuden med lite öl och lite hembränt. <laughs> och eh, avsluta kvällen med att spiva en tall. Det gjorde jag igår. <laughs> Men eh, eh, ska man göra ska man göra det rejält. Och, eh, det gjorde, det, det, jag det gjorde vi igår faktiskt och det var kul även fast vi båda inte är så jätterallintresserade så hängde man ändå på och det var fantastiskt kul att kolla vad skickliga folk är på ja. på att köra bilar. Ja, det var imponerande att, att se dem köra faktiskt. Och allt var ju tack vare Sture och hans fru som gav oss de här banden då. Ja. Och nu har vi faktiskt fått av dem här efter många månader, de sitter ganska tajt men vi vill ju på något sätt ge, ge vidare de här till några andra som kanske vill gå in och få en positiv rörelse och få det gratis. Kanske inte riktigt enligt regelboken här på... Men jag tycker också att en människa är ute en in. Alltså, ja, precis. Om det, det fanns ju som sagt bara weekendpass och det var ju lite där vi kom in på det viset. Ja, så att det kanske har kommit någon idag som, som vill ha och då sparar de 700 kronor eller 750 kronor kanske. Jag. Ja, 750 för detta depåpasset. Vi tuttar vidare. Jajamän. Eh, vi tar sikten nu mot ett nytt landskap, Dalarna. Då är jag med några peniga jenter från Norge som eh, gladligen vill ta över ett band där. Så att vi ger det vidare till, vad heter du? Liv. Liv, varsågod. Tusen tack. Och då kan du få mitt. Ja, tusen tack. Så får ni ha en bra dag helt enkelt. Ja, tack. Hej, ja. hej. Robin, jag kommer på en tävling här. Vilken färg har bilen som stannar, tror du? Fan, jag ska vi ta röd ju. Ja, då tar jag silver idag. Ja, 
det. Oj. Shit. Tack ska du ha. En och en halv liter mjöl. Fan vad nice. Lite börjare ehm, och korv. Så härligt. <laughs> Volvo, en CV Volvo har Hugo fått att stanna. Vi får se om det är som, som kör den här bilen. Det är en dalkulla vi har här. Ja. Vad heter du? Ingrid. Ingrid. Ja. Tack för att du stannar. Jag kan ta den här. 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 Jag kan ta den då åker vi. Är du från Orsa? Ja, ska ni dit? Vi åker dit folket ska ta oss här. Nej, ja, men då åker ni uppåt där. Vi kanske... Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. nej, nej. nej, nej. Okej. Okay. Vad är Ingrid? Ingrid vill inte vara med på film här. Så vi, vi ja, jag, jag vet inte vad ni gör. Ni får göra vad ni vill på det här. Jo, det... Då kör vi in i Dalarna och vi har gjort att man får gjort tur om man skriker när man besöker gränsen. Då har vi hamnat i Mora. Efter någon timmes fri körning. Ingrid som har tagit oss. Uh... Lugnt och säkert. Ja, det säger jag. Och knöka bilen. Det är en väldigt... Till och med somna. Ja, jag hann ju till och med somna. Ja. Och Ingrid har alltså sagt att hon ska bo oss på mat här. Det är ju jättesnällt. Det tycker vi verkligen om. Ja, så får ni. Man vet inte vad det är för. Det kan vara öppet. Ja. Det kan vara öppet sådär. Så kan ja, ja, ja. Nu har vi hamnat i Orsa. Väldigt eh, naturskönt Orsa. Och eh, vi känner ju till att eh, eh, musikhjälpen och springjulius bor här. Och det kände ju vår lift till så att du kör då hit och nu ska vi helt enkelt se om han är hemma. Och hon sitter ute i trädgården. God kväll. Hej. Hallå. Har vi hamnat hos Astmans? Ja. Är Julius hemma idag? Ja, han kommer precis när för trappen. Han är på väg åt några håll. <laughs> Tjena. Nej. <laughs> Vad Oh, hej. Hej. Oh, kul. Ja. Välkomna. Tjena. Ja, vi kramar. Ja, vi tar kram. Hej. Robin heter jag. Hej, jag heter Iris. Jaha, kul att ni är här. Ja, vi... Bra. Var ska du någonstans då? Jag ska eh, hjälpa en grabb att redigera film. Fem minuter. Fem minuter. Fem minuter. <laughs> är jag här i stan eller vad? Ja, 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 stan. Stan. Fin. En och en halv kilometer söderut. Jaha. Och ni är här? Ja, ja vi, vi listade med Ingrid här som skulle till Orsa så sa jag, men känner du Julius Aspman? Så hon bara, ja, ja. Så det är bara, ja, kan du köra upp och se om... Uh, eller känner jag henne inte, men hon Nej. visste vem ni var. Men uh, vad gör ni klockan nio då? Ja, vi är här för kvällen tror jag. Då ska vi, vi gå slackline i solnedgången. Det oh! Yes! Får vi hänga med på det? Ja, det skulle ju vara kul om ni följer med på det. det Släkna in klockan nio. Härligt. Soft. Då, nästa fråga. Vi har ju tält och grejer med oss. Mm. Ska man kunna slå upp det här? Eller, eller om ja, det finns någon man har inomhus? Nej, det finns... Den är, det är lite... Vill ni så vi inomhus och går och läsa? 
Ja, det. Mm. det var jag har precis städat mitt rum faktiskt. <laughs> <laughs> det var jävla Men vad bra, men då landar vi här om ja. det går bra. Hej, Hugo heter jag. Hej, Robin. Hugo och Robin, Mona heter jag. Tjena. Ja, så uh, nu fick vi faktiskt precis tag i juli och sen var precis på väg och dag. Ja. Och han skulle vara väg och jobba två timmar men kommer tillbaka sen och då ska ju vi få visa våra slackline expertiser. <laughs> jag, yes. jag har inte gått på fem månader så det ska bli kul. Men, ja. Nej äh, men jättekul. Säger vi då till Ingrid idag och tar grejer då. Ja. Och sätta henne fri. Och det, det var Julius här. Ja. Ja. Han var hemma precis då. Han skulle precis iväg. Det var timing bara. Ja, det var riktigt ja, timing. Det var bra timing. Ja, men det, det var bra att ni tog på fritten med. <laughs> ja, det var det. Ja, alltså, vi missade det. Ja. Vi hittar en, en, luk- en lookalike till din mamma. Gissa. Gissa vem? Ja. Hon som var med i Let's Dance. Som visar sig naken på Instagram. Och är lite så här mullig, men är glad ändå. <laughs> Nej, den, den jag tänkte på är ju äh, Astrid Lindgren. Wow! Kan det vara därför jag gillar att länge så mycket? Ja, kanske. Kort hår. Ja. Lite så här feministiskt alternativ. Ja, kanske. Vi slänger upp en bild här bredvid nu. Ja, vi tar den här på ja. mitt finger. Ja, precis. Där är det längre. Ja. Och sen där är mamma. Vad tycker ni? Ni får rösta i kommentarerna. <laughs> Med, vi ska till Orsas uh, finaste plats. Orsa grönklit. Vi var där ikol- igår och rekade. Du förstår två stycken tallar. Perfekt. Ah. Med, med solen i gången. Vi ska sätta upp en slackline där. Och det kommer bli money shots. <laughs> och vi får vara med på detta. Jajamän! Lördag kväll i Orsa. Det är jättefint. Ja. En helt vanlig kväll i Orsa. Ja. En helt vanlig kväll i juli i Orsa. Som Kalle Marie skulle ha sagt. Här är vi alltså i grönklitt Orsa. Och gör lite, lite slackline. Behind the scenes of Julius Aspen Media. Resans vackraste vy so far. Mm. Uh, sen att det är solen om ni gör inte saken sämre. <laughs> Men vi har hamnat här med Tyvens filmgäng. Vi <laughs> har en kille som smyger runt här på buskarna. Så det är alltid roligt när man sammanstrålar med andra folk som är filmintresserade och sådär. Och Julius Asman är en stor inspirationskälla till mig. Oj, fina ord. Jag kommer ihåg när Hugge Bugge kom fram till oss på Oringen i Kristianstad va? Det kan du stämma. Och sa precis det. Du är en stor inspirationskälla. Ja. Du var generad. Så lyfter du med oss och pratar om ett radioprogram som Just det. Detta är en kamrat och visade oss att man kan med ganska små medel skapa minnen för livet. Med ett spänt band mellan två träd ägnade vi resten av denna sommarkvällen till att njuta av ny vänskap och fantastiska natur och vår glädje till att skapa. Och trots att vi inte hade en enda spänn i fickan så var livet väldigt gödigt ändå. Ja, men det är kul att um, få träffa Julius. Um, 
det jobb han har gjort och eh, en inspiration till det vi håller på med. Mm. Verkligen. Och mm. ganska roligt då att Kalle Marius befinner sig också här inne. Så det är de oh. två från Orsa som har känt till att de finns här. Att vi smackar in dem på en kväll och sen så drar vi imorgon. <laughs> <laughs> sen är det over now. Då finner vi alltså här uppe på restaurangen i Grönklitt och Kalle Morius. Spelar Kalle! Kalle! Ja? Vad är det som är så bra med Orsa? Jag är Det är något som är det där känns det var jobbigt. Jag startade i morse eh, på Höljes motorstadion och idag har det varit den första dagen som jag har kände fan vad jobbigt det och alltså man tröttnade lite på oss och be om lov och, och när vi var i morse och skulle typ, ta frukost och sånt det var så här, alltså, det, det känns så jävla tragligt att dra hela historien och alltså, jag, kände, kände, jag kände mig det första gången typ som en igel så här, verkligen som en så här, snyft, snyltare lite ett, ett tag ja. eh, för att man eh, det är grannrunda när man, när man åker med någon bil och så. Mm. Men när man är på ett camp eller på festival man bara går från tält till tält och man med agendan och försöker få någonting ut av det själv. Ja. Det blir så här, det känns inte så bra. Nej, jag blev lite äcklad. Så är det så här, det gör vi som om man är lite bakfull oss också. Vi har ju nu de, de senaste dagarna har det blivit någon form av uppdelning där han som sitter i framsädet mm. kör, kör snacket mm. och den andra vilar typ. Mm. För att vi har varit rätt trötta. Ja. På resorna de senaste dagarna, ända sedan kungen, tror jag. Mm. Ja, det är samma historia varje gång. Ja. Eller, eh, men det är ju liksom det som tar oss framåt och eh, det är en nödvändig del av resan. Absolut. Och de här känslan, det, det är sånt man får räkna med, kommer ju också. Alltså, mm. Det är inte mer att det ska vara <laughs> skönt och trevligt hela tiden. Nej, nej. Eh, det är inte meningen att det skulle bli liksom så här, och kollar man igen på Instagram så är det ju bara liksom bilder på kul grejer och trevligt ja. folk vi mött. Mm. Och det är, inte, det är inte vi som har riggat det utan det har verkligen varit så. Mm. så att, eh, vi får se. Alltså, vi gör ju det här utan att veta vad som kommer att, mm. vad, vad som kommer att ske. Så att vi, vi får ju bara göra det. Mm. Oj. <laughs> Oj. <laughs>